వెల్కమ్ టు ఎవ్రీ వన్ ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్ ఫిజిక్స్ సబ్జెక్ట్లో మీరు ఫిఫ్టీ ఎయిట్ ఆర్ ఫిఫ్టీ నైన్ సిక్స్టీ బై సిక్స్టీ కూడా స్కోర్ చేయొచ్చు పర్ఫెక్ట్ స్ట్రాటజీ ఏంటి మీకు ఇప్పుడు ఈ మార్క్స్ రావాలి అంటే అనేది ఒకసారి క్లారిటీగా చూడండి ఫస్ట్ మీరు ఏం చేస్తారంటే ఈరోజు టూ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ కంప్లీట్గా ప్రిపేర్ అవ్వండి నెక్స్ట్ టుమారో మార్నింగ్ ఫోర్ మార్క్స్ సంబంధించి సిక్స్ ఏఎంకే మీ ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేయండి సిక్స్ ఆర్ సెవెన్ ఏఎంకి ఆఫ్టర్నూన్ వరకు దీన్ని కంప్లీట్ చేస్తే మీరు మళ్ళీ ఎయిట్ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ టుమారో ఈవినింగ్ చేయండి ఎందుకంటే ఎయిట్ మార్క్స్కి మళ్ళీ మనకు రివిజన్ కోసం సైన్స్ స్పెండ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు టూ మార్క్స్కే మనకు రివిజన్కి టైం కావాలి కాబట్టి సో ఆల్రెడీ చదివామనుకున్న స్టూడెంట్స్ అయినా సరే ఈరోజు టూ మార్క్స్ కంప్లీట్గా మీరు ప్రిపరేషన్ కంప్లీట్ చేయండి టుమారో మార్నింగ్ సెషన్లోనే ఫోర్ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ తర్వాత ఎయిట్ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ ఆఫ్టర్నూన్ సెషన్లో స్టార్ట్ చేసి ఎయిట్ మార్క్స్ కంప్లీట్ చేస్తే నైట్ వరకు జస్ట్ వన్ టైం ఒక రివిజన్ చేసుకుంటే టూ మార్క్స్ ఫోర్ మార్క్స్ కూడా మీకు పర్ఫెక్ట్గా ఆన్సర్ చేయగలుగుతారు సో ఇప్పుడు ఈ టైమింగ్స్తో పాటు మీరు ఏ క్వశ్చన్స్ ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి ఆన్సర్స్ కరెక్షన్ టైంలో మీకు ఎగ్జామినర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మీ పేపర్ కరెక్షన్ ఎలా చేస్తారనేది నేను క్లారిటీగా చెప్తాను దాని ద్వారా మీరైతే ఫిఫ్టీ ఎయిట్ ఫిఫ్టీ నైన్ సిక్స్టీ బై సిక్స్టీ కూడా ఈజీగా స్కోర్ చేయొచ్చు ఫిజిక్స్ సబ్జెక్ట్లో అది ఎలా అనేది చూడండి పర్ఫెక్ట్గా వీడియో స్కిప్ చేయకుండా చూడండి లైక్ చేసి తప్పకుండా షేర్ చేయండి లాంగ్ ఆన్సర్స్ క్వశ్చన్ వర్క్ పవర్ ఎనర్జీ యాసిలేషన్ థైమర్ డైనమిక్స్ త్రీ క్వశ్చన్స్ అయితే వస్తాయి మనకు త్రీ అవసరం లేదు టూ రాయాలి కాబట్టి పర్ఫెక్ట్గా ఈ త్రీ యూనిట్స్తో మీరు ఆల్రెడీ చదివిన యూనిట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని పిక్ చేసుకోండి అందులో నుంచి కూడా క్వశ్చన్స్ ఏం చదవాలని చెప్తాను తర్వాత షార్ట్ ఆన్సర్స్ క్వశ్చన్స్ కనుక చూసుకుంటే మనకు సిస్టమ్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ నుంచే టూ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి మిగిలిన అన్ని చాప్టర్స్ నుంచి వన్ వన్ క్వశ్చన్ వస్తుంది నెక్స్ట్ వెరీ షార్ట్ ఆన్సర్స్ కనుక చూసుకుంటే వెరీ షార్ట్ ఆన్సర్స్ మెకానికల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఫ్లూయిడ్స్ నుంచి టూ క్వశ్చన్స్ థర్మల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ మ్యాటర్ టూ క్వశ్చన్ క్యానమెటిక్ థియరీ ఆఫ్ గ్యాసెస్ టూ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి మిగిలిన చాప్టర్స్ నుంచి వన్ వన్ క్వశ్చన్ వస్తుంది ఓవరాల్గా టెన్ క్వశ్చన్స్ ఇక్కడ కవర్ అవుతాయి సో మరి ఫస్ట్ ఆన్సర్ కరెక్షన్ చేసే టైంలో మీకు మార్క్స్ ఎలా అసైన్ చేస్తారు చూడండి స్టేట్ అండ్ ప్రూవ్ లా ఆఫ్ కన్జర్వేటివ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఫ్రీలీ ఫాలింగ్ బాడీ దీనికి సంబంధించి మీరు ఆన్సర్ రాయాలి సో ఆన్సర్ రాసే టైంలో మనకు కరెక్షన్ చేసే టైంలో ఎలా ఇస్తారు మార్క్స్ అంటే ఫస్ట్ ఇదే స్ట్రాటజీ ప్రకారం మీరు కూడా ఆన్సర్ రాయాలి స్టేట్మెంట్ అని పెట్టి హెడ్డింగ్ పెట్టండి కంపల్సరీగా మీకు ఫుల్ మార్క్స్ రావాలి అంటే ఇవన్నీ ఫాలో అవ్వాలి కంపల్సరీగా ఆన్సర్ అని పెట్టిన తర్వాత హెడ్డింగ్ అని పెట్టి స్టేట్మెంట్ అని పెడతారు కదా ప్రతి క్వశ్చన్కి సో ఇప్పుడు స్టేట్మెంట్ రాశారు మీకు వన్ మార్క్ ఇచ్చేస్తారు ఇక్కడ నెక్స్ట్ వెరిఫికేషన్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ ఫ్రీలీ ఫాలింగ్ బాడీ కంపల్సరీ హెడ్డింగ్ పెట్టి హెడ్డింగ్ని అండర్లైన్ చేయండి అండర్లైన్ చేసిన తర్వాత హెడ్డింగ్ తర్వాత నెక్స్ట్ లైన్లోనే ఆన్సర్ స్టార్ట్ చేయండి ఇక్కడ నుంచి ఆన్సర్ స్టార్ట్ చేయకండి సో ఇది కూడా ఒక వర్డ్ గ్యాప్ ఇచ్చేసి అక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేయండి సో ఇప్పుడు ఈ ఆన్సర్ రాసినందుకు మీకు ఇక్కడికి ఫస్ట్ పాయింట్ వరకు రాసినందుకు ఇక్కడ ఒక వన్ మార్క్ ఇచ్చేస్తారు టూ మార్క్స్ ఇక్కడే కవర్ అవుతాయి మీకు ఎగ్జామ్ ఎన్ఆ ఎగ్జామినేషన్ హాల్లో కొన్ని ఆన్సర్స్ రాకపోయినప్పటికీ జస్ట్ డెఫినేషను దానికి సంబంధించిన కాన్సెప్ట్ ఇలా రాస్తే వన్ ఆర్ టూ మార్క్స్ వచ్చేస్తుంటాయి కాబట్టి మీ స్కోర్ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది ఎవరు ఏది స్కిప్ చేయకుండా రాయండి అందుకే కంపల్సరీగా నెక్స్ట్ ఫస్ట్ పార్ట్ సెకండ్ ఫార్ములా వరకు తీసుకొచ్చారు ఎంజీహెచ్ వరకు రాశారు ఇక్కడ వన్ మార్క్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఇలా మీకు ఆన్సర్ కరెక్షన్ చేసే టైంలో ప్రతి దానికి మీరు ఎక్కడి వరకు రాస్తున్నారు ఏమేమి డిరైవ్ చేస్తున్నారు కాన్సెప్ట్స్ డెఫినేషన్ ఫార్ములా అనేది దాన్ని బేస్ చేసుకుని ఈ మార్క్స్ అయితే అసైన్ చేయడం జరుగుతుంది ఇలా మీరు ఆన్సర్ షీట్ కూడా పర్ఫెక్ట్గా ప్రతిది హెడ్ లైన్ పెట్టండి ఇలా ఫార్ములాస్ డెరివేషన్స్ ఉంటే బాక్స్తో రాయండి బాక్స్లలో మెన్షన్ చేయండి ఎగ్జామినర్ మీ పేపర్ కరెక్షన్ చేసిన టైంలో ఇందులో మిస్టేక్స్ ఉన్నా సరే ఈ మిస్టేక్స్ వాళ్ళు అవాయిడ్ చేసి మీరు హైలైట్ చేసిన ఏదైతే మార్క్స్ ఉంటాయో హైలైట్ చేసిన మీ కాన్సెప్ట్స్ అయితే ఉంటాయో వాటిని బేస్ చేసుకుని మార్క్స్ చేసేలా మీ ఆన్సర్ షీట్ అయితే ఉండాలి సో ఇప్పుడు ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ చూద్దాం ప్రతి చాప్టర్ సంబంధించి ఫస్ట్ అందరూ ఈ గన్ షాట్ క్వశ్చన్స్ అయితే నేర్చుకోండి ఫస్ట్ వన్ స్టేట్ అండ్ ప్రూవ్ లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్
law of vectors derive an expression show that the explain the advantage disadvantage of friction mention the methods used to decrease friction state newton's second law of motion define the vector product explain the properties of vector product with two example define the angular acceleration and torque what is the arbitrary velocity what is escape velocity describe the behavior of while under gradually increasing load what way is the anomalous behavior of water advantages to the aquatic animals eight marks and four marks sambandhinchi ee questions aithe first two nerchukondi tarvata chapter wise questions chuddam short answers questions so what is discovery of cv raman what is the contribution of s chandrasekhar to physics what are the fundamental forces in nature what is physics ee questions ippudu meeku evaithe choopisthunnaru short very short long answers questions perfect ga veetni aithe meer nerchukondi chaalu saripothayi ee questions ganaka meer perfect ga nerchukoni ippudu unna time ni utilize cheskunte nenu cheppinattiga first two marks question tarvata four marks question తర్వాత ఎయిట్ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ మీరు నైట్ రేపు టుమారో నైట్ వర్క్ కంప్లీట్ చేస్తే జస్ట్ ఎగ్జామినేషన్ హాల్కి వెళ్ళే ముందు టూ మార్క్స్ ఒక్కసారి రివిజన్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది టూ మార్క్స్ ఎందుకంటే మనకు ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి రివిజన్కి టైం కావాలి ఎయిట్ మార్క్స్ చాలా తక్కువ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి ఒక్కసారి పర్ఫెక్ట్గా ప్రిపేర్ అయితే సరిపోతుంది అందులో ఎయిట్ మార్క్స్ సంబంధించి మీరు వన్ ఆర్ టూ పాయింట్స్ మిస్ చేసినప్పటికీ ఒక హాఫ్ మార్కే మిస్ అవుతుంది కానీ మార్క్స్ ఎక్కువగా మిస్ అవ్వవు కానీ టూ మార్క్స్లో ఫోర్ మార్క్స్లో కంపల్సరీ మార్క్స్ స్కోర్ చేయాల్సి ఉంటుంది కాబట్టి ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి మీరు అయితే పర్ఫెక్ట్గా నేర్చుకోండి ఇవన్నీ నెక్స్ట్ షార్ట్ ఆన్సర్స్ క్వశ్చన్ సంబంధించి చూడండి మీకు ఇందులో చూపిస్తున్న ప్రతి ఒక్క క్వశ్చన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇవన్నీ మీరు పర్ఫెక్ట్గా నేర్చుకుంటే ఫిజిక్స్లో మీరు వన్ ఆర్ టూ మిస్టేక్ చేసిన ఆన్సర్స్ టైంలో కాన్సెప్ట్స్ ఏమైనా మిస్ అయినా కానీ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ ప్లే లే ఫిఫ్టీ నైన్ స్కోర్ చేయొచ్చు పర్ఫెక్ట్గా అన్నీ షూర్గా రాసిన స్టూడెంట్స్ అయితే సిక్స్టీ బై సిక్స్టీ కూడా స్కోర్ చేయొచ్చు అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ వన్ డేలో ఫిజిక్స్లో ఫిఫ్టీ ఎయిట్ తెచ్చుకోవడం అనేది చాలా ఈజీ మీరు కనుక ఇప్పుడు ఉన్న టైంని కరెక్ట్గా యూటిలైజ్ చేసుకుంటే ఈరోజు టూ పిఎం నుంచి స్టార్ట్ చేసి ఎగ్జామ్ వెళ్ళడానికంటే ముందున్న వన్ మినిట్ బిఫోర్ వరకు మీరు కరెక్ట్గా టైంని చదువుకొని రివిజన్ చేసుకుంటూ ఫీస్ ఆఫ్ మైండ్తో వెళ్తే కనుక మీరు పర్ఫెక్ట్గా సిక్స్టీ బై సిక్స్టీ అయితే స్కోర్ చేయొచ్చు అండ్ మీకు ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ మ్యాథ్స్ బాట్నీ జువాలజీలో వచ్చే స్కోర్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ మీకు నెక్స్ట్ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్స్లో ఈ మార్క్స్ అన్నీ చాలా యూజ్ అవుతాయి కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు ఇప్పుడున్న టూ సబ్జెక్ట్స్ మెయిన్ సబ్జెక్ట్స్ ఇంకా మీకు ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ వీటిలో స్కోర్ అయితే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ తెచ్చుకోవాల్సిందే ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్ సో ఈ క్వశ్చన్స్ అన్నీ ఒకసారి టిక్ చేసుకోండి మీ టెక్స్ట్ బుక్లో లేదంటే మీ నోట్బుక్లో టిక్ చేసుకొని పర్ఫెక్ట్గా చదువుకోండి సరిపోతుంది థ్యాంక్ యూ